En los primeros 10 meses de este año, México recibió 5.149.000 pasajeros en cruceros, es decir, se registró la llegada de aproximadamente 2.041 hoteles flotantes, lo que representa una derrama económica de 390.1 millones de dólares, mientras que el gasto promedio fue de 75.8 dólares, superando en 11.1% a lo reportado en el mismo periodo de 2021, de 68.2 dólares, así lo informó la Secretaría. Secretaría de Turismo Federal. Los puertos que recibieron mayor número de pasajeros en cruceros en México fueron Cozumel y Majahual en Quintana Roo, Ensenada, Baja California, Cabo San Lucas, Baja California Sur, Puerto Vallarta, Jalisco y Mazatlán, Sinaloa, los cuales representaron el 94.6% del total de pasajeros. De enero a octubre, Cozumel registró 864 arribos y 2.175.532 pasajeros mientras que Majahual tuvo 363 llegadas con 893.055 cruceristas, representando la captación de 3 millones de turistas, distribuidos en 1.227 cruceros y una derrama económica de 232.598.894.6 dólares, considerando un gasto promedio por visitante de 75.8 dólares. Asimismo, Ensenada registró el arribo de 250 cruceros, en los cuales llegaron 539.456 pasajeros. En Cabo San Lucas arribaron 164 embarcaciones con un total de 356.641 pasajeros. En Puerto Vallarta, 130 cruceros y 305.106 pasajeros, mientras que en Mazatlán se reportaron 103 arribos y 272.021 cruceristas. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.